हॅलो गाईज मी योगिता तुम सर्वांचं योगिता स्टडी सेंटरमध्ये स्वागत करीत आहे केल्या भागामध्ये आपण देअर इज अ होल इन द बकेट ही कविता त्याचा अर्थ पाहिला होता या भागात आपण त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं पाहणार आहोत या भागामध्ये या कवितेमध्ये आपल्याला काही शब्द जे आहे ते पुन्हा पुन्हा आले असे वाटले ते पुन्हा पुन्हा येत होते तसं मी तुम्हाला अर्थ समजावून सांगितला ते आल्यामुळे त्याच्या परिणाम काय होणार आहे हे तुम्हाला मी समजावून सांगितलं आहे तर असे काही शब्द आपल्या लक्षात घ्यायचे आहेत आणि त्याच शब्दांचा वापर करून आपल्याला आपल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणार आहेत तर मला असं वाटतं की तुम्ही आहेत ना ते शब्द आधी शोधा म्हणजे तुमच्याही लक्षात येईल की मी काय म्हणाले आहे आणि त्या शब्दांचा वापर करून आपण प्रश्नांची उत्तरं कशी लिहिणार आहोत ते कळेल तर माझा हा व्हिडिओ थोड्या वेळासाठी पॉज करा आणि बघा कोणते शब्द सतत सतत आले आहेत त्यांना एकदा मार्क करून घ्या आणि बघा प्रश्नांची उत्तरं आपण कशी लिहायची आहेत ती आपला पहिला प्रश्न आहे प्रेझेंट सॉंग ऑफ लिझा अँड हेनरी इन द क्लासरूम या कवितेमध्ये दोनच कॅरेक्टर्स आपल्याला दाखवलेली आहेत एक आहे हेनरी एक आहे लिझा म्हणजे आपल्याला एक मुलगा एक मुलगी अशी जर का आपण पेअर तयार केली वर्गामधली तर आपल्याला ही कविता वर्गामध्ये प्रेझेंट करता येईल किंवा दर दोन चार दिवसानंतर किंवा एक एक दिवसाच्या गॅपनंतर आपण ही कविता दोन मुलं घेऊन वर्गामध्ये जर का प्रेझेंट केली तर त्या मुलांची ही कविता व्यवस्थितपणे पाठ होईल आणि लक्षात येईल सेकंड क्वेश्चन आहे लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स अँड ॲक्शन्स मेन्शन इन द पोईम आत्ता मगाशीचं मी तुम्हाला भाग सांगितला की कोणते शब्द पुन्हा पुन्हा परत परत आले आहेत त्यांना जर का तुम्ही मार्क केलं असेल तर माझी प्रश्नाचं उत्तर आणि तुम्ही शोधलेले शब्द तुम्हाला सारखे दिसतील तर आपल्या काय सांगितलेले ऑब्जेक्ट्स म्हणजे वस्तूंची नावं आणि ॲक्शन्स म्हणजे आपण ज्यांना वर्ब्स म्हणतो ते आपल्याला लिहायचे म्हणून मी इथे लिहिलेलं पहिलं ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट काय काय मिळाले बकेट स्ट्रॉ एक्स स्टोन वॉटर ॲक्शन्स कोणकोणत्या झालेल्या आहेत फिक्स कट शार्पन वेट गेट बघा प्रश्नांची उत्तरं मिळाली ना तुम्हाला तुम्ही शोधलेले शब्द हे तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर होतं पुढचा प्रश्न आहे थर्ड क्वेश्चन री राईट द सॉंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिम्पल डायलॉग बिटवीन हेनरी अँड लिझा मगाशी मी तुम्हाला म्हणजे ज्या वेळेला आपण ही कविता समजून घेतली त्यावेळेला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की याच्यामध्ये वाक्य पुन्हा पुन्हा परत परत आलेली आहेत एकच वाक्य आपल्याला दोन तीन प्रकारांनी त्यांनी दाखवलेलं आहे म्हणजे एकच वाक्य त्यामधलं आपल्याला महत्त्वाचं वाक्य मग अशी ज्या तुम्ही अंडरलाईन्स केलेल्या आहे त्यामुळे कळलेलं आहे की कशा प्रकारे ते आन्सर आलं आहे कशा प्रकारे ते वाक्य आलेलं आहे आता आपल्याला वाक्याच्या फॉर्ममध्ये ते लिहायचं आहे हेनरी लिझा देर इज अ होल इन द बकेट बघा साधं सरळ वाक्य तयार झालेलं आहे बघा हेच वाक्य आपल्या त्याने दिलेलं होतं त्यानंतर फक्त कॉमा टाकलेला होता म्हणून ते आपलं वाक्य म्हणून कळत नव्हतं आपण फुल स्टॉप दिला बघा आपलं वाक्य तयार झालं लिझा देर इज अ होल इन द बकेट लिझा हेनरी प्लीज फिक्स द होल हेनरी विथ वॉट शुड आय फिक्स इट लिझा विथ स्ट्रॉ यू शुड फिक्स इट हेनरी स्ट्रॉ इज टू लॉंग लिझा ओके देन कट इट आता जर का तुम्हाला डायलॉग पूर्ण करताना काही शब्दांची आवश्यकता वाटत असेल तुम्ही ॲड करू शकत असाल तुम्हाला त्या शब्दांचे अर्थ आणि त्याचे स्पेलिंग्स माहिती असतील तर तुम्ही ॲड करून एक साधं वाक्य साधा डायलॉग तयार करू शकता हेनरी विथ वॉट शल आय कट इट लिझा सिम्पल कट इट विथ अन एक्स हेनरी बट एक्स इज टू डल लिझा सो शार्प द एक्स हेनरी विथ वॉट शुड आय शार्पन इट लिझा सेट विथ अ स्टोन हेनरी बट द स्टोन इज ड्राय लिझा सेज लिझा सेट विथ द ड्राय स्टोन हेनरी सेज 
With what should I wet the dry stone? Lisa said, With water. Henry said, Henry, Henry said, How shall I get water? Lisa said, You get water in the bucket. Henry said, But there is a hole in the bucket. Baga ji, Tun survive zari hoti te swakya varanta punha parat yon pus lele ai. But there is a hole in the बकेट सुरुवातील आपण म्हणाल होतो देअर इज अ होल इन द बकेट शेवटी आपण म्हणलं बट देअर इज अ होल इन द बकेट आपला हा प्रश्न सोडवून झालेला आहे एकच वाक्य जे वाक्य पुन्हा पुन्हा परत परत आलेलं होतं त्यामध्ये शब्द आपल्या सारखे दिसले होते त्यांना आपण अंडरलाईन केलेलं होतं त्याच्यामधूनच आपलं वाक्य तयार झालेलं आहे आता क्वेश्चन नंबर फोर आहे प्रेझेंट द स्टोरी लाईन इन द पोएम इन द फॉर्म ऑफ सर्क्युलर फ्लो चार्ट आता मी तुम्हाला इथे जे वाक्य आहे ती सरळ सरळ लिहून दाखवलेली आहे तुम्हाला सर्क्युलर फ्लो चार्ट दाखवायचा आहे म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे गोल करायचे आहे सर्क्युलर्समध्ये पुढे पुढे जायचं आहे म्हणजे सर्क्युलर म्हणजे तुम्हाला सर्कल हव्या शतला काही भाग नाही तुम्ही चौकून करा किंवा कसे करा पण अशा प्रकारे एक गोल तयार करा की पुन्हा परत तुम्ही त्या वाक्यापर्यंत आला पाहिजेत म्हणजे तुम्ही सुरुवात केली होल इन द बकेट आणि सगळ्यात पुन्हा परत तुम्ही त्या होल इन द बकेटवरती ॲरो करून दाखवायचे त्याला आपण फ्लो चार्ट असं म्हणतो प्रत्येक वाक्य झाल्यानंतर तुम्ही ॲरो दाखवायचं पुढच्या वाक्याकडे पुन्हा परत ॲरो दाखवायचे शेवटचं वाक्य झालं की पुन्हा परत त्या पहिल्या वाक्याकडे तुम्ही तुमचा ॲरो करायचा आहे तुमच्या अशा गोल भागामध्ये तुम्ही हे उत्तर लिहिणार आहात तुम्ही एक लक्षात ठेवायचं आहे जेव्हा जेव्हा तुम्हाला लँग्वेजेस किंवा मॅथ्सचे जेव्हा जेव्हा तुम्हाला उत्तरं लिहायची आहेत त्यावेळेला तुम्ही सहसा मोठी जी वही असते तिचा वापर करा म्हणजे त्यांनी हे जे काही आपल्याला सांगितलेल्या ॲक्टिव्हिटीज असतात त्या आपल्याला आपल्या वहीवरती पूर्ण व्यवस्थित दाखवता येतात त्याचा जर का आपण सराव आपल्या पद्धतीने आपल्या घरी केला तर तो प्रश्न आपण परीक्षेमध्ये व्यवस्थितपणे सोडवू शकतो आता मी तुम्हाला मी जो तयार केला फ्लो चार्ट आहे किंवा जो बरोबर फ्लो चार्ट आहे तो दाखवते फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे ते तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे त्याचप्रमाणे तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये फ्लो चार्ट तयार करा होल इन द बकेट फिक्स अ होल विथ अ स्ट्रॉ स्ट्रॉ इज टू लॉंग कट अ लॉंग कट अ लॉंग स्ट्रॉ विथ अन एक्स अन एक्स इज डल शार्प द एक्स विथ अ स्टोन A stone is dry. Wait to try stone with water. How I get water? You get water in the bucket. Muna parat prashna parlela ahe. Hole in the bucket. Aapla flow chart tayar zarela ahe. Foods a question ahe aapla. Write the plural forms of the following nouns. Hole, holes. X, X's, stone, stones, bucket, buckets. Note these plurals. Activity, activities. Story, stories. Fairy, fairies. So, you can see this word is a word. ज्या वेळेला त्यावेळेला आपल्याला प्लुरल फॉर्म तयार करायचा आहे त्यावेळेला आपण काय करतो हा वाय काढून टाकतो आणि त्याच्या ऐवजी आय ई एस लावतो म्हणजे आपला प्लुरल फॉर्म तयार होतो जसं मी तुम्हाला ह्याच्या अगोदरसुद्धा एक व्हिडिओ करून टाकलेला आहे त्याच्यामध्ये प्लुरल फॉर्म आपण कसे तयार करतो तसे काही नियम आहेत ते समजावून सांगितलेले आहेत त्याच्यामध्ये हा भाग मी घेतलेला आहे पण पुन्हा परत आता इथे आलेला आहे म्हणून तो मी तुम्हाला सांगते आहे वाय खोडून टाकायचा आहे आणि त्याच्याऐवजी आय ई एस लावायचा आहे बघा स्टोरी वाय आला म्हणून वाय काढून टाकला आय ई एस लागला फेअरी वाय लासला आहे काढून टाकला आय ई एस लावलेला आहे आता जो ग्रामरचा काही भाग त्यांनी आपल्याला सांगितलेला आहे तो समजून घेऊया काउंटिंग अँड मेचरिंग आपण अनेक वेळा काय करतो कॉइन्स मोजतो नोटा 
मोजतो जसे डिनॉमिनेटर्स त्याचे असते डिनॉमिनेशन्स त्याचे असतील त्याची व्हॅल्यू जशी असेल तसे आपले जी अमाऊंट आहे ती बदलत असते पण सगळ्याच गोष्टी आपण अशा एक दोन तीन प्रकारे काउंटिंग करतो का घरात आई म्हणते का आपल्याला माझ्याकडे ना एकशे चाळीस तांदळाचे दाणे आहेत नाही नऊ म्हणत ती म्हणते एक डब्बाभर तांदूळ आहेत किंवा ती म्हणते आपल्याकडचं मोठं बकेट आहे ना ते भरलेलं आहे ते जवळजवळ त्याच्यामध्ये पस्तीस चाळीस किलो वजन भरतं पस्तीस चाळीस किलो तांदूळ असतात त्याच्यामध्ये थोडेसेच त्याच्यामधले कमी झालेले आहेत म्हणजे तीस एक किलो आहेत अशा प्रकारे ती काहीतरी आपल्याला अंदाज सांगते मग ती का नाही म्हणत काउंटिंग करून की किती बाबा दाणे आहेत नाही ती म्हणत असाच फरक काउंटिंग अँड मेजरिंगमध्ये असतो काउंटिंग म्हणजे आपण वन टू थ्री करतो मग मेजरिंगमध्ये मी तुम्हाला आता सांगितलं ती जेव्हा आपल्याला सांगते तांदूळ घरात किती आहे तेव्हा ती किलोमध्ये सांगते त्यालाच आपण म्हणतो मेजरिंग तर त्याचप्रकारे आणखीनही काही मेजरिंग करण्याच्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत का किंवा इंग्रजीमध्ये त्या गोष्टी आपण कशा प्रकारे सांगतो आता ते आपलं समजून घ्यायचं आहे नो डॅट वी कॅन काउंट होल्स एक्सेस स्टोन्स एक्सेट्रा दॅट इज वाय दे हॅव फ्लुरल फॉर्म्स बट वी कॅन नॉट काउंट मटेरियल्स लाईक वॉटर मिल्क ऑर स्ट्रॉ देअर फॉर युजली वी डू नॉट से वॉटर्स मिल्क्स ऑर स्ट्रॉस जसं आपण एक दोन वस्तू आपण काउंटिंग करू शकतो त्यावेळेला आपण त्याचा जेव्हा प्लुरल फॉर्म तयार करतो तेव्हा त्याला एस ई एस आय एस लावतो पण काही काही गोष्टी असतात त्यांनी सांगितलं ते आपल्याला काउंटिंग करता येत नाही त्यांना आपण काही वॉटर्स मिल्क स्ट्रॉज असं म्हणत नाही मी मेजर दिस मटेरियल्स अँड से अ बकेट ऑफ वॉटर अ कप ऑफ मिल्क अ स्पून फुल ऑफ शुगर एक्सेट्रा मग त्यावेळेला आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने ती गोष्ट सांगतो मग जर का एखाद्या बकेटमध्ये पाणी असेल तर आपण म्हणतो अ बकेट ऑफ वॉटर मिल्क आपण सहसा कपमध्ये ओतून घेतो किंवा अ ग्लास ऑफ मिल्क अ कप ऑफ मिल्क अशा प्रकारे आपण त्याचं मेजरिंग करतो अ स्पून फुल ऑफ शुगर आपल्या बरणीमध्ये आपण शुगर भरून ठेवलेली असते मग आई म्हणते आपल्या सरबत करायचं आहे मग एका ग्लासाला आपल्याला दोन चमचे टाकायचे आहेत मग आपण त्यावेळेला म्हणतो टू स्पून फुल ऑफ शुगर अ स्पून फुल ऑफ शुगर अशा प्रकारे आपण तिचं मेजरिंग करतो वी कॅन ऑल्सो से टू लिटर्स ऑफ ऑइल हाफ अ लिटर ऑफ मिल्क वन किलो ऑफ शुगर एक्सेट्रा जसं मी तुम्हाला आता मगाशी सांगितलं आई मेजरिंग करून कसं सांगते आपल्याला तांदूळ घरात किती आहे तीस किलो तांदूळ आहे तीस पस्तीस किलो तांदूळ आहे मी पाच किलो साखर आणली होती त्यामध्ये एखाद किलो संपली असेल म्हणजे चार एक किलो साखर घरामध्ये आहे तर ते सांगताना टू लिटर्स ऑफ ऑइल हाफ लिटर ऑफ मिल्क वन किलो ऑफ शुगर अशा प्रकारे ती सांगते इथे आपण मेजर जेव्हा करतो त्यावेळेला तो जो काही डिनॉमिनेटर असतो म्हणजे किलो आहे किंवा लिटर आहे त्याप्रमाणे आपण त्याला लावून ते सांगत असतो म्हणजे आपण ज्याला सॉलिड वस्तू म्हणतो त्या आपण किलोमध्ये सांगतो आणि ज्या आपल्याकडे लिक्विड फॉर्ममध्ये मिळतात त्याला आपण लिटरमध्ये सांगतो जसं ऑइल आहे मिल्क आहे आपल्या लिक्विड फॉर्ममध्ये मिळतो त्याला आपण लिटर वापरतो साखर आहे तांदूळ आहे गहू आहे त्यावेळेला आपण त्याला के जीमध्ये किंवा किलोमध्ये सांगतो वी से पीसेस ऑफ क्लोथ स्लायसेस ऑफ केक अ लॉफ ऑफ ब्रेड रादर क्लोज केक्स ऑफ ब्रेड्स आपण क्लोज केक्स ब्रेड्स असं वापरत नाही तर त्याच्याऐवजी काय वापरतो पीसेस ऑफ क्लोथ आय हॅव पीसेस ऑफ क्लोथ भरपूर आपल्या घरामध्ये छिंद्या असल्या किंवा जुनी झालेले कापड असलं का आपण म्हणतो भरपूर आहेत रे ते व्यवस्थित ना कापून बिपून काहीतरी त्याचं बनवलं 
पाहिजे ब्लँकेट टाईम स्लायसेस ऑफ अ केक सॉरी स्लायसेस ऑफ अ केक नाही स्लायसेस ऑफ केक मग आपण किती केक खाल्ला किती स्लायसेस खाल्ले तर आपण म्हणतो मला दोनच स्लाईस दे किंवा आपण जर कोणाच्या घरी बर्थडे पार्टीला केलं तर आपण म्हणतो आय वॉन्ट वन मोर स्लाईस ऑफ केक प्लीज आंटी अशा प्रकारे आपण त्यांना रिक्वेस्ट करतो की मला अजून एक तुकडा मिळेल का केकचा अ लॉफ ऑफ ब्रेड तुम्ही पाहिलेलं असेल की आपल्याकडे ब्रेड जेव्हा येतो त्यावेळेला त्याच्या वरच्या भागाला आणि खालच्या भागाला एक थोडंसं जाडसर असा ब्रेडचा तुकडा येतो त्याला दोन्ही साईडहून थोडंसं त्याच्यावरती जी आपल्याला साईडची कडा मिळते तशी त्याच्या वरच्या भागाला आणि खालच्या पीसला तशी कडा असते तो एक अ लॉफ ऑफ ब्रेड असतो आणि मग तो त्याला कट केला जातो जेव्हा तो एकत्र असतो तेव्हा त्याला आपण अ लॉफ ऑफ ब्रेड असं म्हणतो तर आपला हा भाग इथे संपलेला आहे तर ज्या मुलांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं आहे प्रथमतः त्यांचे धन्यवाद जर तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर लवकरच सबस्क्राईब करा जेणेकरून अशा प्रकारे ग्रामरचे काही भाग प्रश्नांची उत्तरं किंवा तुम्हाला कशाप्रकारे प्रश्नांची उत्तरं तुमच्याच भाषेमध्ये तुम्ही लिहू शकता हे तुम्हाला मी सांगू शकेन तर आता आपण लवकरच पुढच्या भागामध्ये भेटूया तोपर्यंत टील दॅन बाय मी दोन्ही वेळेला किंवा दोन्ही भाषांमध्ये तुमच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करते कारण का की तुम्हालाच तो शब्द ते गोष्ट कशाप्रकारे तुम्ही वापरू शकाल मराठीतून किंवा इंग्रजीतून ह्याचा सराव होईल म्हणून मी दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला त्याच शब्दाला आपण काय म्हणतो मराठीत किंवा त्याच शब्दाला आपण इंग्रजीमध्ये काय म्हणतो हे सांगते तर तोपर्यंत टील दॅन बाय तोपर्यंत तरच आपण इंग्रजीमध्ये म्हणायचं आहे टील दॅन तर टील दॅन बाय